민주당 이재명의 위정교사 힘의 사건이 백현동 대장동 이 사건을 몽땅 심리하는 재판부에 배당됐습니다. 원래 이것이 단독 판사한테 가면 은 내년 총선 전에 판결이 나올 수가 있었습니다. 그런데 이것을 재정합의를 거쳤다 하는 명분으로 형사합의 33부 이곳으로 몽땅 한 곳으로 몰아버렸습니다. 이렇게 되면 은이 재판부가 이재명의 대장동 의혹, 위례 신도시 의혹, 그 다음에 최근에 기소된 백현동 개발 특혜 의혹까지 몽땅 다 담당하고 있는 재판부에 배당을 해버리면 은 이게 총선 전에 과연 유죄든 무죄든 판결이 나올 수 있느냐 이게 문제입니다. 판결 이제는 뭐 기대를 하지 말아야 되겠습니다. 검찰은 최근 이재명을 위정교사 혐의로 불구속 기소했는데 이게 어떤 사건입니까? 2018년 자신의 공직선거법 위반 재판에서 고 김병량 전 성남시장의 수행비서 김진성 씨가 당시 내용을 알지 못한다고 말했음에도 수차례나 전화를 걸어서 자신이 원하는 대로 증언을 해달라고 위증을 요구한 힘의를 받고 있는데 이거는 사건이 굉장히 간단해요. 합의비까지 안 가도 됩니다. 너무너무 간단한 사건인데 너무 간단하기 때문에 판결도 그냥 나올 수가 있는데 이것을 합의부로 미뤘는데 그 합의부도 어마무시한 대장동 사건 이것만 해도 얼마나 큽니까? 그 다음에 위례 신도시 특혜 그, 거기다가 백현동까지 엎어가지고 이재명이 하는 모든 재판을 다 하는 데다 이걸 엎어버리면 은뭐 판결이 어떻게 나오든지 이제는 관심도 없어지는 수준으로 갑니다. 문제는 내년 총선 전에 판결이 나지 않게 서울중앙지방법원에서 재정합의라는 명분, 재정합의가 이게 뭐 의논을 거친다 그런 뜻입니다. 뭐 복잡하게 생각할 거 없어요. 의논을 거쳤다 하는 명분을 여기다 몰아버리면 은 합의부로 가더라도 다른 합의부로 가면 은 이게 워낙 심플한 사, 사건이니까 그냥 심리해가지고 결론이 나올 수 있음에도 불구하고 일로 몰아버리면 은 이거는 완전히 이재명 지키기 사법부가 아닌가 그런 의혹을 사기에 충분한 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 검찰은 지난 12일 이재명을 백현동 개발 특혜 의혹으로 기소를 하면서 이 사건을 대장동 위례 사건과 병합해 달라고 신청을 한 상태입니다. 두 사건이 병합되지 않을 경우 이재명이 받아야 되는 재판은 총 4건이 되는데 병합은 뭐냐면 은한 재판부에서 별도의 사건으로 이것을 심리를 하는 게 아니고 한 사건으로 몰아서 심리하는 것을 병합이라고 합니다. 병합 안 하고 별도 분리하게 되면 은또 이거는 이것대로 시간 가야 되기 때문에 병합 신청한 건 맞아요. 즉 대장동 위례신도시 등등의 사건에서 여기 백현동까지 엎어가 병합을 하고 말고는 검찰의 신청이 맞아요. 맞는데 여기다가 왜 위정교사 혐의를 또 엎어가지고 판결이 도대체 이렇게 되면 언제 나온다는 이야기입니까? 거의 불가능한 이야기가 아닌가 싶습니다. 물론 판결이 나오긴 나오겠죠. 언제 나와도 나오긴 나올 겁니다. 지금 이제 대장동, 위례 그리고 백현동 이 사건 3년 갑니다. 호출해야 되는, 출석시켜야 되는 증인이 몇 명이겠습니까? 양쪽 다, 즉 검찰은 이재명의 진술을 반박할 것이고 또 이재명 재판 그 변호사들은 검찰의 진, 저기 조서를 반박할 것이고 이래되면 서로 합의가 안 되잖아요. 그러면 증인을 부르는 겁니다. 그럼 정인 불로가 직접 심리를 하게 되는데 그렇게 되면 이거 3년 이상 가거든요. 지금부터 3년 동안 대장동, 위례, 백현동, 성남FC 제3자 뇌물죄까지 엎어가지고 이것을 한 재판부에서 한다고 하면 은 상식적으로 생각해 보세요. 30개월 이상, 3년 이상 걸릴 텐데 3년 지나면 바로 대선이에요. 대선에 임박해가지고는 모든 이런 게 멈춥니다. 대선 후보가 이재명이 대본 이재명은 살 길이 열린다라고 생각하기 때문에 이 재판을 최대한 길게 끌어가고자 하기 위해서 재판 지연 전략은 간단해요. 검찰이 주장하는 모든 것을 부인하면은 부동의 한다 그래요. 부동의 하게 되면은 그때부터 증인을 내리 불러대야 되는데 한 재판에서 한 증인 또는 두 증인 많으면 세 증인 뭐 다섯 증인을 부른다고 칩시다. 한 300명 신청해 버리면 이거 언제 될지 모릅니다. 거기다가 이 간단한 사건을 왜이 복잡한 재판부에 턱 덤태기를 세우느냐 완전히 몰빵시키느냐 지금 
서울중앙지방법원에 검찰이 기소한 사건은 많습니다. 그런데 재판부는 딱두 개밖에 없습니다. 하나는 공직선거법 위반 재판. 이거 언제 나올지 모른다고 제가 이야기 드렸죠. 왜냐? 격주 재판 해가지고 답이 없습니다. 어쨌든 공직선거법 여기도 참 언제 나올지 모르는 상황에서 그 어마어마한 사건들 다 한꺼번에 엎어져 있는 재판부에 이걸 또 보낸다? 그러면 재판은 사실 두 개밖에 없습니다. 재판부가 두 개니까. 사실 별도로 해야 되는 재판, 간단히 끝날 수 있는 재판까지 이 엎어버리면 은네 개의 재판, 다섯 개 재판이 두 개의 재판부에서 하는데 이게 어떻게 빨리 나올 수가 있겠습니까? 자, 검찰은 쌍방울의 대북 송금 의혹은 기존의 수사를 진행했던 수원지검으로 재이송했죠. 이건 왜 그렇겠습니까? 여기는 수원지방검찰법원에서 재판해라 하는 겁니다. 그렇게 되면 은 이렇게 한꺼번에 몰아붙이지 못할 거니까. 대북 송금 대북 송금 의혹이 추가 기소될 경우 이재명은 최대 다섯 건의 재판을 받게 되는데 다행히 성남 이제 저기 성남 지방 지방 법원이나 아니면 수원 지방 법원에서 별도로 대북 송금 의혹을 재판을 따로 한다고 하면은 세 개가 됩니다. 그러면은 이 재판을 분리해 가지고 어떻게 빠른 결과가 나오도록 하자 하는 그런 쪽은 아예 신경도 안 쓰는 것 같습니다. 여러분. 법원의 재판부는 딱두 종류가 있습니다. 단독 재판부, 합의부 재판부. 단독 판사라 그러고 합의부라 그러죠. 법원에 여러분 들어갔을 때 판사가 세명 이렇게 앉아 있으면 이게 합의부 재판부입니다. 세명 중에 가운데 앉은 판사가 재판장이고 양옆에 앉은 사람은 배석 판사들입니다. 그 중에 하나는 주심. 자, 여기서 세 명의 판사가 합의체를 구성해서 사건을 심리하고 그 결과에 따라 판결을 내리는 건데 세 명이 합의를 하면서 재판 진행을 하는데 이거는 재판이 당연히 길어질 수밖에 없죠. 세 명이 합의를 해야 되니까. 거기에 비해서 단독은 자기 혼자 결정하기 때문에 간단하게 재판이 빨리 끝납니다. 법원 조직법에 따르면 은 유죄가 인정될 경우 사형, 무기 또는 1년 이상의 집력이나 검고 이런 사건만 합의부에서 맞도록 돼 있는데 이거는 거기에 해당되지도 않고 당연히 저는 단독부로 갈 걸로 생각했습니다. 이 단독 판사한테 배당돼야 될 사건을 합의부가 하는 경우는 재정결정부에 사건을 회부해서 합의부 심리 여부를 결정하는 과정을 거치는데 자 여기 재정합의라는 게 그거거든요. 재정결정부에서 이것을 사건을 다룹니다. 어떤 사건을 단독이 해야 되는데 합의부로 보내느냐 사실관계나 쟁점이 복잡한 사건 이게 사실관계나 쟁점이 복잡해요 위증했나 안했나 그것만 따지면 되는데 그 다음에 설례나 판례가 없는 사건도 합의부로 갑니다 그런데 이게 설례나 판례가 없어요 위증 우리나라 위증 재판 엄청나게 설례나 판례가 엄청나게 많습니다 그리고 설례나 판례가 엇갈리지도 않습니다 그리고 사회에 미치는 영향이 중대한 사건도 여기 들어가는데 또는 같은 유행의 사건이 여러 재판부에 흩어져 있어서 일관된 처리가 필요할 때도 하는데 여기 보면 은 사회에 미치는 영향이 중대한 사건으로 분류해가지고 그 명분으로 이걸 넘긴 것 같은데 이게 사회에 미치는 영향이 어마무시한 사건은 대장동, 백현동, 위례신도시, 성남FC 불법 제3자 후원금 이런 쪽이지 이쪽은 전문 지식이 필요한 것도 아니고 너무 심플하게 네 위정했나 안 했나 그것만 보고 땅땅 때리면 되는 사건을 일로 밀어가지고 이렇게 해버리면 은 이걸 쳐다보는 참 국민들은 저 역시 마찬가지고 하품이 쩍 나옵니다. 입이 쫙 벌어집니다. 그러다가 지금 오늘 이재명이가 재판 시작보다 7분이나 지각을 했습니다. 재판은 10시 반에 하기로 돼 있는데 7분이나 늦어, 늦게 와가지고 16분이나 더 재판이 지연됐습니다. 이재명이 왜 지각을 했겠습니까? 이재명은 오른손으로 지팡이를 짚고 법원 출입구로 쩔뚝쩔뚝 걸어갔는데 음살도 이런 음살은 뭐 단식쇼 끝난 지가 언제입니까? 회복해도 벌써 몇 번은 회복했겠네요. 그래서 재판장이 이게 33부 바로 이 사건 재판부입니다. 재판부는 이재명한테 다음부터는 10분 정도 먼저 와서 재판 준비를 해달라 하고 부탁을 했고 이재명이 고개를 끄덕였다고 하는데 이것도요. 이것도 보통 재판 같은 일반인 같은 경우는 지각하게 되면 어떻게 됩니까? 재판정에 지각을 하면 상황 봐줄 만큼 봐줄 수도 있겠지만 
구인장 발부 검토하겠습니다. 이렇게 이야기해야 돼요. 경고해야 되는데 그것도 오늘 재판부 33부 안 했습니다. 저는 33부가 특정 정치 편향이나 또는 33부가 특정 뭐 누구 봐주기 그런 재판을 할 것이다. 그게 아닙니다. 저는 그런 주장을 하는 게 아니에요. 33부가 제대로 판결해 줄 것으로 믿고 또 반드시 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 하지만 그 많은 재판을 하고 있는 그 재판부에다가 위정까지 엎어버리면 이 재판 안 하는 게 낫습니다. 이런 식으로 법원에서 도대체가 그렇다고 지금 대구속 사안이라고 생각한다. 자, 이게 송경호 지검장이 굉장히 오늘 신랄하게 국회의원들하고 민주당 국회의원들하고 붙었습니다. 붙었는데 읽어보니까 그걸 들어보니까 굉장한 논리를 갖추고 있고 분명한 증거 위에서 이런 말을 한것 같습니다. 민주당 국회의원들이 완전히 나가 떨어져 버리는 그런 정도로 송경호 지검장 대단했습니다. 오늘 국감에서 이것저것 갖다 붙여가지고 그럴듯하게 포장해서 뭔가 상당히 부필려서 구속영장 청구 시도를 해본 것이냐? 라는 민주당 김영배 의원의 질의에 대해서 세 건을 끈끈히 별도로 구속영장 청구했어야 됩니까? 라고 물었습니다. 끈끈히 했다면 오히려 더 나았죠. 끈끈히 안 하고 일괄해서 뭉쳐서 영장 청구를 한 것은 민주당이 끈끈히 하게 되면은 거기에 대해서 엄청난 반발을 할 것을 미리 예상하고 일괄 청구했는데 그것에 대해서 완전히 박살을 내버려놨죠. 검찰은 이재명이 연련된 백, 백현동 개발 비리 사건, 공직선거법 위반 사건, 대북 송금 사건을 하나로 묶어서 지난달 구속영장을 청구했지만 법원은 기각 판단했죠. 검찰은 이후 보강수사를 통해서 지난 12일 날한 5세 전에 백현동 사건과 관련해서 이재명을 불구속 기소했고 어제는 위정교사 혐의에 대해서 추가 기소를 했습니다. 송경호 지검장은 백현동 사건과 관련해서 성남시장이 정치적 척근과 결탁해가지고 민간업자에게 1,300억 원대의 수익을 주고 척근에게 77억 원을 지득하게 한 산이라면서 공공분양 200억 원의 손해를 입은 산으로 중대한 지역 토착 비리라고 강조했습니다. 디테일한 부분에 있어서 야 지금 법무부 장관보다 더 나은 사람이 될 수도 있을 것 같습니다. 이재명의 위정교사 혐의와 관련해서도 도지사로서 정치적 운명이 걸린 공직선거법 위반 사안에서 가짜 정인을 내세워서 이미 판결로 확정된 사안의 사실관계를 조작하고 무죄를 받았다면서 저도 수사를 하면서 위정사건 많이 담당해봤는데 이런 중대한 사안은 처음이다 라고 이야기했습니다. 그러면서 법원이 이재명 영장을 기각한 결정에 대해서는 저희가 납득하기 어렵고 매우 유감을 표명한다고 입장을 발표한 바 있다. 위정교사 부분은 소명이 됐다고 판사도 판단했고 백현동 부분은 정확히 검찰에서 실시한 논리와 마찬가지로 피의자의 지위 관련된 결제 문건 관련자들의 진술에 비추어 볼때 형사소송법상 유죄로 인정될 만한 상당한 이유가 있다. 쌍방울 대북송금 사건 이것도 서울지검에서 수원지검으로 돌려버린 것에 대해서 역대급 꼼수라고 표현하는 특히 이재명의 수사성과와 관련해서 빈털터리 수사다 뭐 이런 이야기가 나오자 이런 주장에 대해서 송경호 지검장은 검찰 수사에 대한 평가는 다른 의견도 많다. 그 의견에 동의할 수 없다. 말씀하신 모든 사건은 지난 문재인 정부에서 수사가 시작된 사건이다. 국민의힘 박영수 의원은 부풀리기 영장 청구라는 김 의원의 문제제기에 대해서 묶어서 영장 청구하는 것에 대해서 지금 잘못이라는 취지로 이야기하는데 오히려 거꾸로다. 이건 박영수 의원의 이야기입니다. 영장 판사에 따라서 달리 사안을 다볼 수가 있다면서 따로 따로 떼어서 영장을 청구했으면 검찰로서는 훨씬 더 유리했다. 만약 그렇게 청구했다면 야당에서 가만히 있겠느냐. 쪼개기 영장 청구라고 아마 난리가 났을 것 아니냐라고 이야기했습니다. 사실 그때 당시에 영장 청구할 때 끈끈히 따로 청구하는 게더 훨씬 나았습니다. 그래도 쪼개기 영장 청구라는 비판 듣기 싫어가지고 검찰이 일괄 청구했는데 그것까지도 민주당에서 물고 들어오다가 완전히 박살이 났습니다. 대북 송금 사건을 수사 중인 수원지검 측에서도 이재명의 혐의를 확신한다는 취지의 입장을 밝혔습니다. 민주당 박범계가 
대북 송금 의혹과 관련해서 북한으로부터 보장받는 이런 사업이 경기도 지사가 처분 권한이 있는 사업이냐 아무리 대선 차기 대선 후보라고 하더라도 처분 권한이 없다 그래서 판사가 소명이 안 됐다고 보는 것 아니냐 그러자 신봉수 수원 지검장이 이 박범계한테 의원님께서 좀 오해가 있을, 있으신 것 같아 저희가 영장 청구서에 기재한 내용들이 대부분 경기도 문건들과 관련 자료들에 의해서 입증이 되어 있는 자료들이다. 경기도 문건에 증거가 있다 이 말입니다. 그러면서 스마트팜 사업이 대북 제재로 불가능하다는 부분에도 그럼에도 불구하고 경기도에서 추진했던 내용들이 증거상 확인되는 부분이 있기 때문에 그런 부분들을 적시해서 영장 청구했다. 즉 영장 청구한 주체가 서울중앙지방검찰청하고 수원지검에서 했죠. 그래서 양쪽에서 나갔습니다. 오늘 국감에서 민주당 김익이면 대북 송금 사건을 담당한 이정섭 수원지검 2차장 검사에 대해서 비위 의혹을 제기하면서 이분은 수사를 할 사람이 아니라 수사를 받아야 될 뿐이라고 주장했다가 이것도 박살났습니다. 김, 김익이면 2차장 검사가 서울 강남구 도곡동 거주지에서 바로 오른쪽 아파트로 딸과 주민등록지를 옮겼다. 이는 딸을 명문학교인 대도초등학교로 보내기 위한 위장전입이다. 등등 의혹을 제기하자 조수진 의원이 개인의 주민등록 등본을 어떻게 입수했느냐. 그게 그 개인의 주민등록 등본 입수하다가 실형이 떨어집니다. 실형. 국감, 국감장 국정감사 자료 수집 범위 내에서 이게 가능하냐 하면서 독수독과는 형사소송법에도 명시되어 있다. 감사 권한을 남용하거나 면책 특권을 남용해서는 안 된다. 이 독수 독과 참 오래간만에 듣네요. 독수 독과가 뭐냐면은 독, 이 독이든 수 나무 숫자예요. 독이든 나무에는 독이든 열매가 밀린다, 열린다. 독수 독과 이거는 불법 부당하게 취득한 정보로 이것을 재판에 붙이면은 무죄 선고가 난다는 겁니다. 그래서 증거자, 증거를 취득하는 자체가 합법적으로 진행돼야 된다는 뜻이 독수 독과인데 오늘 김혜겸은 주민등록 등본 그거 어떻게 입수했느냐에 대해서 바로 이 독수독가론에 의하면 은그 자체가 무효가 되는 겁니다. 이런 문제제기에 김혜겸은 진실인지 아닌지 자신 없는 사람들이 대개 저런 식으로 문제를 삼는다면서 자료 취득 과정에 대해서 문제 삼는데 불법성이 있다고 생각하면 얼마든지 조사하고 수사해라. 자 검찰 특히 이정석 검사 이거 수사해버리세요. 이거 털고 들어가면은 주민등록 등, 등본 이거 잘못 털었다가 실형 떨어진 사례가 굉장히 많습니다. 자 거기에 대해서 신지검장은 보여주신 자료는 저도 처음 접하는 내용이고 엄령 처리돼서 알수 없지만 제가 알고 있는 내용은 감찰 과정에서 문제가 된 적이 전혀 없었다 하는 것이다. 이 자리는 지난 1년간 수원과, 수원과 서울고검 또 서울지검이 한 업무에 대해서 말씀하는 자리로 알고 있는데 오늘 이 자리에서 이런 말을 할수 있는지 의문이다. 이것 좀 털어버리면 좋겠습니다. 김혜겸 그렇잖아도 여러 가지 걸려 있는데 이것까지 털어대면 은 주민등록법에 바로 걸리면 실형 떨어집니다. 자 그리고 또 박용진 의원은 이 고검장을 상대로 전형적으로 제 식구 감사기라면서 엄단하겠다. 철저하게 내부적으로 확인하겠다. 필요하다면 처벌하겠다. 우리 검찰은 절대 그런 것을 용납하지 않는다. 이렇게 이야기했어야 되지 않냐. 적절치 않다고 하자. 지금 이 문제 천남과 뭐 천남댁 이혼 소송에서 국정감사 의원들이 동원되는 이런 작태. 위장 전입 문제는 현재 해소됐고 딸의 진학 문제 때문에 생긴 일로 송구하게 생각한다. 나머지 의혹은 모두 사실이 아니라고 당사자가 김혜겸 의원에 대해서 답변했습니다. 그런데 독수독과 이론에 의하면 김혜겸은 이 구속, 구속사 아닙니다. 자 그리고 김함, 김만배 신학림 허위 인터뷰 의혹과 관련해서 민주당 김병욱 의원 보좌진이 연로가 돼가지고 이철수 최재경 녹취록을 언급하면서 민주당이 소위 대장당 비례를 윤석열 게이트로 바꿔치기 하기 위해서 어마어마한 노력을 기울이는 가운데 이 같은 조작 사건이 발생하지 않았냐. 국민의힘 유상범 의원은 특히